ันนี้ครับเราก็จะไปดูกันว่ามีฝักป่าธรรมชาติชนิดใดบ้างนะครับที่เราจะนำไปเพาะก็ไปดูฝักตามหาฝักกันครับดูสิว่าไหนๆก็จะเปิดฝักกันแล้วเนี่ยเราก็จะได้เปิดทีเดียวเลยนะอันนี้ก็จะเป็นพวกสายพันธุ์พวกตระกูลกุหลาบนะฮะอันนี้ยังน่าจะยังอ่อนอยู่ไม่เป็นไรจะไปดูต้นอื่นก็อย่างนี้แหละครับเพราะว่านี่ครับเจอแล้วครับเขาแกะอลองลุ้นดูครับจะดูเม็ดดูครับว่ามันพอได้ไหมนะลองแกะดูนะถ้าหากว่ามันมันพอได้เนี่ยเราก็จะได้ไม่เสียเวลาเปิดมันซะทีเดียวเลยเป็นเขาแกะเอาละครับนี่ฮะจะเห็นว่าเมล็ดเขาก็พอได้ลุ้นครับถ้าเราใช้สูตรเพราะฝักอ่อนอาจจะยังเรียกว่าดูเขาขาวหน่อยนะก็ถือว่าน่าจะได้อยู่ครับยังไม่แก่เท่าไหร่บางส่วนก็ออกเหลืองๆนิดๆนี่นี่ฮะเม็ดเขาเนี่ยขี้ออกมาก็ยังถือว่ายังไม่ดำนะก็ลองดูครับถ้าขึ้นก็ถือว่าเป็นกำไรไหนๆก็เปิดฝักแล้วอ่ะเด็ดไปสักเด็ดฝักนี้ก็คุณจะเด็ดฝักข้างใต้นะเพราะว่าข้างใต้เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าแก่ก่อนนะอ่ะเล่นไปสักสองฝักเขาแกะนะได้เขาแกะครับเอาละครับมาดูอีกครับว่ามันมีอะไรให้เราเอาละครับนี่กุหลาบกระเป๋าเปิดนะโอ้ฝักเริ่มเหลืองแล้วนี่น่าจะดีอยู่นะอ่ะก็เด็ดไปนะหนึ่งฝักสองฝักอ่ะสองฝักอ่ะเราได้เขาแกะแล้วก็กุหลาบนี่ฮะเขาแกะกับกุหลาบมิตรจะชนเจอของดีครับนี่เป็นพวกเอ่อพยาไร้ใบครับนี่มีฝักป่าธรรมชาติติดมาก็เด็ดไปครับนี่อย่างน้อยก็เผื่อฟุกฟุกฟุกฟุกครับนี่เด็ดไปแล้วครับหนึ่งฝักนะเอาละครับอันนี้ก็ปล่อยไว้เผื่อว่ามันยังไม่ขึ้นเราก็ยังมาเด็ดไปไปเพาะได้อีกนะฮะพยาไร้ใบมิตรชนเจอฝักป่านะครับเนี่ยติดมาเป็นเรื่องดอกมะขามแคะนะครับเนี่ยเวลาออกดอกสวยมากเป็นผู้มีกรนี่เรียกว่าเขียวสมบูรณ์มากฮะได้อาหารด้วยไม้ของมิตรชนไปเอาละครับเนี่ยก็เนี่ยได้ฝักเป็นเรื่องดอกมะขามแคะนะเดี๋ยวเราเด็ดไปนะหนึ่งฝักแต่ที่เหลืออีกฝักหนึ่งก็คือปล่อยอีกระยะหนึ่งถ้าหากว่ามันไม่ขึ้นก็ก็ก็ค่อยมาเด็กฝักนี้เด็กละหนึ่งฝักนะนี่งาวละครับได้หลายอย่างอยู่เหมือนกันนะสำหรับคนที่ชอบออกแนวป่าธรรมชาติก็ต้องตัวนี้แหละครับเจ้าดอกมะขามตัวนี้ฮะเนี่ยเป็นดอกมะขามชนิดที่ลําต้นยาวนะนี่ฮะมันจะมีสองชนิดนะครับดอกมะขามเนี่ยดอกมะขามแค่กับดอกมะขามที่ต้นยาวๆแบบนี้ครับวันนี้เราเรียกว่าได้ฝักมาเข้าตู้เพาะเพียบเลยนะสําหรับคนที่เราชอบไม้สายพันธุ์ธรรมชาติเพาะกล้วยไม้เองเป็นเนี่ยหรือว่าได้เปรียบไปเยอะนะฮะตัวแรกนี้ก็จะเป็นมะลีเอ,อื้องสายมรกตนะครับมาเครื่องดอกมะขามชนิดฝักใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเขาแกะนะครับแล้วก็เป็นเ,เจ้าอุหลาบกระเป๋าเปิดนะนี่ก็เขาแกะนะเครื่องดอกมะขามแคะแล้วก็โซฟินิโซเฟียโลบัสตานี่ผสมพันธุ์เองนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเพาะกันก็มาดูขั้นตอนการทํางานกันอย่างละเอียดเลยนะครับก็นี่ฝักที่เราได้มาก็ใส่ตะกร้าไปเอาใส่ตู้ตู้นะนี่คือบริเวณหลังตู้ขุดเพาะนะฮะที่เราทําไว้ก็วันนี้เปิดเยอะหน่อยก็อาจจะต้องเอาเข้าหมดเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวหมดเดี๋ยวค่อยทําใหม่นะก็ทั้งหมด8ปดเก้าอย่างก็ต้องขุดละอย่างนี่ถือวัดดวงกันไปเลยได้ก็ได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวไปเก็บมาเปิดฝักใหม่ทําไม่ได้เพาะก็ใส่เข้าไปทำเหมือนกันอันนี้ทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้มิตรมิตรชนเคยทําไปแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยคนติดตามช่องมิตรชนน้อยแล้วพอมาตอนนี้ปุ๊บก็อยากให้ทําให้ดูกันจะเห็นเห็นอีกทีว่าเออมันทํำยังไงนะก็ไม่ว่ากันนะหลายๆท่านดูขั้นตอนต่างๆเหล่านี้หากมิตรชนอธิบายไม่ชัดเจนนะก็สอบถามกันเข้ามาได้นะไม่มีปิดบังครับมิตรชนถ่ายทอดและสอนจริงๆนะเข้าไปให้พอนะ
ไม้ที่เราเพาะไว้ตอนนี้มันเกลี่ยได้หลายเลยเราก็ไม่ให้เสียเวลาก็เอาใส่ไว้เลยนะฆ่าเชื้อไว้เลยยิ่งใส่ไว้นานหลายวันก็ยิ่งปลอดเชื้อดีมากขึ้นเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวเอาเข้าตู้เลยทีเดียวนะพวกนี้เป็นปุ้นที่เตรียมไว้สำหรับเกลี่ยหรือว่าดำต้นแล้วมีคนก็สาธิตให้ดูเนี่ยเดี๋ยวใส่หมดเลยนะเนี่ยใส่ขวดเดียวก่อนเดี๋ยวเราเรียนมาก็บางทีถ่ายทําไปด้วยแล้วก็อธิบายไปด้วยก็ได้ขวดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ให้มันเยอะๆเลยนะจะได้ทํางานได้หลายๆอย่างในตู้นี้เราก็ใส่ไปจนได้เยอะแยะเลยนะใส่ตรงยี่สิบขวดนะเป็นขวดแบ็ครุ่นเก่านะก็เดี๋ยวเข้าไปเกลี่ยด้วยแต่ที่มิตรชนอยากจะให้ดูครับคือตรงนี้มิตรก่อนหน้าเนี้ยมิตรชนเคยมาเปิดฝักไว้อยู่ด้านในนะฮะเคยมาเปิดฝักไว้นะฮะก็เลยอยากจะให้ดูว่าอันเนี้ยมิตรชนมีคนตอบถามมาเยอะว่าหลังจากเปิดฝักแล้วเนี่ยควรจะเอาขวดเดี๋ยวนี้ยไปไว้ที่ไหนนะมิตรชนก็บอกว่าเทคนิคเหล่านี้ไม่มีใครมาบอกกันครับมิตรชนก็ไว้ในนี้ครับนี่ฮะนี่คืออยู่ในตู้เนี้ยอยู่ในที่มืดเนี่ยหลังจากมิตรชนเริ่มเลิกทํางานนะก็จะเอาไว้ในนี้เลยอันนี้เขางอกอะไรเห็นไหมฮะแล้วที่สําคัญเอาไว้ในตู้เนี้ยมันสะอาดและปลอดเชื้อถ้าเอาไปไว้ข้างนอกเนี่ยโอกาสเปอร์เซ็นต์ที่ติดเชื้อเนี่ยเกิดฝนตกสำลีบริเวณจุกเนี่ยมันมีความชื้นเมื่อไหร่เอาล่ะครับเชื้อราจะเข้าไปกินทันทีอาการของที่มันเชื้อราเข้าไปกินมันก็มีให้เห็นเป็นตัวอย่างอย่างนี้นี่ถ้านี่ครับดูนี่เนี่ยเชื้อราเข้าไปกินนะถ้าไปเก็บไว้ข้างนอกเนี่ยเปอร์เซ็นต์จะเป็นเช่นนี้เยอะมากๆนะก็เอาเป็นว่าไม่ต้องเอาไปไว้ที่ไหนเอาไว้ในตู้นี่แหละปลอดภัยดีนะนี่มีตัวชนเปิดไปมาไม่ถึงสี่ห้าวันนะฝักเริ่มเขียวแหละมเมล็ดเริ่มเขียวอย่างนี้มีโอกาสลุ้นสูงนะก็อันนี้เป็นอะไรเอ่อสามปอยขุนตาลนะโอ้โหถ้าได้มีเหตุก็ต้องทําใจครับบางทีมันก็ไม่ได้อันนี้เก็บไว้ในนี้ก่อนส่วนเจ้าตัวนี้ฮะที่ทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วงอกแล้วในตู้เนี่ยเนี่ยงอกแล้วนะเริ่มฟูแล้วเดี๋ยวเอาไปรับแสงพอรับแสงเสร็จแล้วเขาจะเขียวเลยนะเขียวยังไงอย่าให้ดูครับครับนี่ก็คือบริเวณที่มิตรชนถึงไม้ขวดเอาไว้นะตอนนี้ก็เรียกว่าไม้หลายๆตัวนะก็จเจริญเติบโตวันนี้มาถ่ายทําในเวลากลางคืนเห็นไหมต้นสวยแล้วเริ่มใหญ่แล้วนี่เป็นมาวิ่งนะต้นสวยงามจริงๆเรียกว่าถ่ายทำกันแบบนี้เลยนะส่วนไอ้ที่มันเสียมันก็มีบ้างฮะเนี่ยมีเสียเห็นไหมติดเชื้อแบคทีเรียลักษณะอย่างนี้ติดเชื้อแบคทีเรียคัดออกครับไม่ต้องไปสนใจมันมันก็ต้องมีเสียบ้างแล้วครับแต่ขวดตรงนี้ก็สี่สิบห้าสิบต้นก็ถือว่าโอเคแล้วนะอ้าวเดี๋ยวไปดูกันที่ว่ามันงอกนะแล้วพร้อมที่จะเอาเข้าไปเกี่ยวหลังจากที่เขางอกแล้วมิตรชนเอาวางผึ่งไว้ตามธรรมชาติพอมารับแสงเห็นไหมครับนี่รับแสงมันเขียวปั๊ดเลยอันนี้เป็นพวกเหลืองจันทบุญนะเดี๋ยวเอาไปเกี่ยวเลยนะสวยมากนะเขียวแบบนี้เลยเป็นแบบแบบหญ้าเลยแหละเนี่ยเป็นล้านต้นในขวดเนี่ยเดี๋ยวไปเข้าตู้เกียร์เลยเกียร์ครับก็นํามาเข้าตู้ไว้เพราะฉะนั้นงานวันพรุ่งนี้เนี่ยมิตรชนก็จะมีงานอยู่2ส,ส่วนด้วยกันส่วนที่1คือการเปิดฝักนะเราเอาฝักเข้าแล้วนะแล้วก็เอาเอาขวดเพาะเมล็ดเข้าแล้ววุ้นเพาะนะครับส่วนอีกงานหนึ่งก็คืองานเกียร์ก็คือหลังจากงอกแล้วเนี่ยเราหวานในอาหารวุ้นเนี่ยเหมือนกับทํานานะครับก็เขาเป็นต้นที่สมบูรณ์เมื่อไหร่ปุ๊บก็ค่อยเอามาดําอีกทีนะอันนี้คือหวานเพื่อขยายนะครับอ่ะมีสองงานนะครับวันพรุ่งนี้อ้าวหลังจากที่เอาเข้าหมดแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปครับคือการฆ่าเชื้อก็นี่นะฮะที่เราจะฆ่าเชื้อหรือเล่นหนักๆเลยครับนี่ใส่เข้าไปให้เต็มๆที่วัตถุเนี่ยไม่ได้ทํางานมาหลายวันใส่มาให้ติดหนักๆเลยครับเรียกว่าลมกันแบบสะใจวัยรุ่นแหละครับเนี่ยเอาแล้วครับก็นําเอาสารเคมีฆ่าเชื้อมาฆ่าเชื้อแล้วเดี๋ยวทิ้งไว้12ชั่วโมงนะเป็นวิธีการฆ่าเชื้อแบบในห้องผ่าตัดเลยนะครับเนี่ยข้างในเนี่ยหลังจากฆ่าเชื้อเราทิ้งไว้12ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นว่ามันจะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอยู่ในที่ในตู้นี้ได้นะเดี๋ยวเราฆ่าเชื้อแบบรุนแรงเลยนะครับเอาละครับทิ้งไว้12ชั่วโมงวันพรุ่งน
อบสนองความต้องการในเรื่องของการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าทําได้ด้วยตัวเองเนี่ยถือว่าแม่มันภาคภูมิใจนะครับก็ท่านที่สอบถามมาว่าจะได้ฝักมาเพาะเนี่ยจะหามาจากไหนอ่าสิ่งแรกครับก็คือผสมพันธุ์เองเลยนะครับกับอีกอย่างหนึ่งง่ายๆนะครับอยากได้สายพันธุ์ไหนครับก็ไปเอามาจากธรรมชาติเลยนะในธรรมชาติเนี่ยกล้วยไม้บางชนิดเนี่ยเขาก็ติดฝักเองนะก็เรียกว่าย่นระยะเวลาในการเพาะฝักไปเยอะนะได้ฝักมาจากธรรมชาตินะก็เหมาะสําหรับแฟนๆที่ชอบแบบสายพันธุ์แท้ๆออริจินอลก็ต้องทําแบบนี้นะครับก็อีกประเด็นนึงครับบางท่านบอกว่าทำตามมิสเตอร์ชนแล้วนะเปิดฝักได้แล้วจะนำกวดเพาะกวดเกียร์นะเอาไปไว้ที่ไหนอ่าก็ถือว่าหากเป็นแฟนดูคลิปนี้จบก็เปิดเผยเทคนิคกันเลยนะครับก็ถือว่านำไปวางไว้ในที่มืดสักหนึ่งเดือนนะครับก็อัตราการงอกก็จะมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่านำไปวางไว้ในที่ตามมุมบ้านนะฮะจริงๆแล้วมันก็ขึ้นแหละครับแต่ว่ามันจะขึ้นดีหรือไม่ดีเท่านั้นเองครับครับก็ในคลิปต่อไปนะฮะก็จะมาสาธิตในเรื่องของการเพาะมะเร็งกล้วยไม้เนี่ยตอบกันเห็นเห็นนะท่านที่สอบถามมาก็รอนะฟังคำตอบไม่มีปิดไม่มีบางครับช่องมิสเตอร์ชนครับก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะก็พบกันใหม่อีกทีหน้าสวัสดีครับ